Она ощутимо, прочна и красива. С моей точки зрения она даже артистична. Я просто обожаю ее. Все это Дональд Трамп говорил о недвижимости, а мы сегодня говорим о часто совершаемых с нею сделках. В эфире «Юридический ликбез» с вами Ева Геворгян. В рамках нашей программы мы уже не раз затрагивали тему недвижимости. После чего на нашу почту юр.ликбезсобакая24.тв пришло несколько писем с вопросами об оформлении сделок с квартирами. Для начала мы проконсультировались у опытного специалиста. Полезные советы смотрите в нашем сюжете. На самом деле сделок недвижимости очень много. Сегодня на рынке очень популярны и их становится все больше и больше сделок по договорам аренды. Рента – это пожизненное содержание с переходом права собственности. Договор аренды и наследование – это некая форма юридическая, имеющая исключение. Заключение такого договора и вообще введение в собственность по договору аренды или по наследованию имеет право нотариус. Поэтому людей хотелось бы предупредить. Если вы получаете на руки копию какого-то документа о наследовании или ренты, где нет подписи нотариуса, значит, это не подлинный документ. Почему об этом говорю? Потому что, к сожалению, подобные ситуации возникают. И я сталкиваюсь иногда с ситуациями, где людей вводят в заблуждение. Здесь нужно просто это знать и проверить всю информацию можно у того нотариуса, который обозначен в документе. Если говорить о сделках с детьми, собственниками, то они совершаются с разрешением органов опеки. Как это разрешение получить? В принципе, нет особых проблем. Для этого нужно подготовить определенный пакет документов, пройти в органы опеки по месту регистрации. Вот это основное. Люди у нас иногда путают собственность и регистрация по месту жительства. Так вот, обращаться в опеку надо по месту регистрации, то есть там, где ребеночек прописан. Ну, например, Квартиру мы продаем в Ярославле, а регистрацию у ребенка, поскольку они давно, допустим, живут в Москве с родителями, есть в Москве. Так вот, проходить органы опеки надо в Москве по месту регистрации ребенка. Еще можно отдельно сказать о доверенностях. Люди имеют полное право совершать сделки по доверенности. Это банально, как бы часто встречающая ситуация. Человек живет в одном городе, а продает недвижимость в другом, потому что не имеет возможности выехать на сделку. Здесь нужно тоже просто проверить э, доверенность, которая выдана нотариально, также через кого нотариус, кем она выдана. Есть общий список нотариусов, он зарегистрирован, и это вам могут сделать, опять же, профессионалы. Э, в принципе, это можно сделать и самостоятельно, при условии, если вы активно пользователь интернета и умеете это делать. Приватизация. Ну, что такое приватизация? Это бесплатная передача в собственность того жилья, где ты жильешь и живешь, и имеешь постоянную регистрацию. Это же на самом деле здорово, когда тебе дают вот эту крышу над головой, и ты не, не должен искать возможности ее купить. Другой вопрос. Не все люди имеют право на приватизацию. Для того, чтобы приватизировать, то есть получить безвозмездно квартиру, нужно соблюсти три условия. Одно из них – это быть гражданином Российской Федерации. Второе – это иметь постоянную регистрацию в этой квартире. И третье – никогда не пользоваться, либо не отказываться от права приватизации. Вот здесь сразу хочу сказать, чего люди у нас не понимают. Люди как раз не понимают основного, что право приватизации дается фактически один раз, если мы говорим о взрослых людях. Дети имеют возможность несколько раз пользоваться приватизацией при определенных условиях. А вот взрослый человек имеет право один раз в жизни. И вот если он в свое время не воспользовался этим правом, а написал отказ от права приватизации, это значит, что он потерял это право в дальнейшем, то есть он отказался. То есть он отказался от своего права, которое ему было дано законодательно. И поэтому уже ничего и никогда в другую ситуацию он приватизировать не сможет. Вот этого люди у нас не знают, подписывая отказы от приватизации. А хотелось бы, чтобы они это понимали. И еще что очень важно при приватизации. Если у вас в квартире зарегистрирован несовершеннолетний гражданин, то его право априори в этой квартире существует и обойти его нельзя. Соответственно, он должен быть включен в число собственников этой квартиры обязательно. Хотите вы этого или не хотите. Теперь вы точно знаете, кто может получить право на приватизацию и чем вам грозит отказ от нее. Также можете смело оформлять недвижимость на детей и совершать сделки по доверенности. Но вот как проверить чистоту этой сделки, нам расскажет практикующий специалист. 
Юридическая чистота сделки, такое понятие часто используется в агентствах недвижимости, вообще в обиходе людей. Законного, легального понятия юридическая чистота сделки в настоящий момент нет, и, как правило, люди понимают под этим понятием именно соответствие сделки и требованиям закона. В данном случае необходимо проверить три основных блока. Первый блок – это касается непосредственно субъектов, участников самой сделки. К ним относятся продавец-покупатель, если это договор купли-продажи, дарителя даряемый, если это договоры дарения и другие участники лица. Что здесь важно проверить? Важно проверить э, дееспособность этого лица. Дееспособность, э, способность лица своими действиями э, для себя принимать, осуществлять права и обязанности и нести ответственность. Соответственно, здесь по возрасту различается дееспособность, например, от 0 до 14 лет, от 14 до 18 и уже с 18 полная дееспособность. Соответственно, когда вы заключаете сделки, важно проверить, в каком на данный момент статусе находится человек. Например, сделки от лица несовершеннолетних возрасте до 14 лет имеют право заключать их законные представители, родители, усыновители, опекуны. В данном случае в сделке это будет выглядеть таким образом, что, например, несовершеннолетний приобретает объект недвижимости в лице своего законного представителя и подписывает договор «Законный представитель». Дееспособность от 14 до 18, здесь уже граждане они совершают сделки от своего имени, но согласие своих законных представителей. Соответственно, подписывает договор и несовершеннолетний, и его законный представитель, ну и, соответственно, сторона по сделке. Уже с 18 лет люди могут подписывать договоры сами, заключать договор. Кроме того, у нас есть возможность затяжения этой дееспособности до 18 лет. Это эмансипация и вступление в брак. Также полностью дееспособный человек может быть лишен дееспособности и ограничен дееспособности. Лишение и ограничение – это всегда происходит в судебном порядке и, соответственно, основанием является именно решение суда о соответствующем факте. Кроме того, важно проверить, на каком праве объект принадлежит вашему, например, продавцу, дарителю и так далее. То есть, соответственно, это можно сделать, заказав выписку из Единого государственного реестра. Эту выписку предоставляют любому лицу, то есть при предъявлении паспорта с оплатой госпошлины, так скажем, ограничений в этом нет. Но важно знать, что эти выписки, они лучше брать их перед самой сделкой. Кроме того, заказывая выписку из ЕГРП, о которой мы говорили, там будет указано не только право, на котором принадлежит и кому принадлежит, но там еще будут указаны ограничения, обременения, которые есть на объекте недвижимости, например, залог. Это очень важное имеет значение для человека, потому что приобретая, он в таком случае приобретает залогом и у какого-то кредитора есть возможность получить свое исполнение обязательства за счет этого имущества. Соответственно, это тоже важно для покупателя-приобретателя. Что касается прав третьих лиц в отношении объекта недвижимости, здесь уже такого реестра нет в плане, например, право проживать в этом объекте недвижимости, то есть здесь уже непосредственно важно выяснять в процессе разговора вот эти моменты. Например, у нас сохраняют право пользования объектом, независимо от того, кому из собственников потом перейдет объект недвижимости, лица, которые в свое время отказывались от приватизации в отношении этого объекта недвижимости. Это очень важно, то есть потому что не каждый человек согласится купить квартиру с тем человеком, который там прописан. Кроме того, сохраняет право пользования у нас лица, которые выписаны, например, на военную службу по месту службы, либо которые отбывают наказание. То есть их выписывают без их согласия с, как бы, по решению суда. И, соответственно, по освобождению они имеют право прийти и восстанавливать свое право. По статистике, самая популярная сделка с недвижимостью – купля-продажа. Прибегать к услугам риэлтора тут не обязательно, но вот безоценочной компании вам не обойтись. Чтобы узнать все о работе оценщиков, мы обратились в Ярославское региональное отделение Российского общества оценщиков. Между прочим, они недавно отметили свое 20-летие. На сегодняшний день Ярославское отделение насчитывает 68 сотрудников. Все они – профессиональные практикующие оценщики, которые являются членами общероссийской общественной организации «Российское 
сообщества оценщиков. Приоритетными задачами Ярославского отделения является представление интересов оценщиков в органах власти и различных бизнес-отделениях, а также оказание своим сотрудникам информационно-методической помощи. Отделение является членом Российской гильдии риэлторов Ярославской торгово-промышленной палаты, Ярославского менеджер-клуба и Межрегиональной конфедерации деловых сообществ. На протяжении всей своей деятельности Ярославское региональное отделение активно занимается формированием общественного статуса и популяризацией профессии оценщик в регионе, а также становлением и развитием рынка оценочных услуг. Многие наши оценщики имеют уже трудовой стаж именно оценщиком 10-15, многие там порядка и 20 лет. Многие из них являются оценщиками, как, как говорится, буквально вот только-только. Естественно, люди, посвятившие себя этой профессии, давно и долго уже работают, имеют определенный опыт, имеют определенные наработки, имеют определенное уважение. И, соответственно, такие люди пропагандируют нашу работу, нашу деятельность. В последнее время очень много задают вопросов нам по поводу того, как можно стать оценщиком. Достаточно простая вроде как профессия на первый взгляд. Казалось бы, да, там сколько стоит, все мы это прекрасно знаем. Но это только вершина айсберга, на самом деле это достаточно сложно и непросто. Как стать оценщиком прописано в нескольких нормативных актах. Но буквально в двух словах можно, так скажем, сказать следующее. Для того, чтобы стать оценщиком, надо соблюсти три условия. Эти условия являются необходимыми. То есть не соблюдение какого-то из них, и вы уже оценщиком не будете. Первое – это образование. Образование на сегодняшний день – это базовое образование, высшее, независимо какое. Плюс на этом высшем базовом образовании профессиональная переподготовка по специальности оценка бизнеса. Этим занимаются специальные институты, специальные вузы на территории Ярославля. Ну, есть такие организации тоже. Второе условие. Вы должны застраховать свою профессиональную деятельность как оценщик в установленном законе порядка в одной из страховых организаций. И следующее условие. Вы должны быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщика. На сегодняшний день есть ряд вещей, без которых оценка просто немыслима. Значит, ну вот буквально, наверное, у всех на слуху такие яркие примеры. Это прежде всего ипотека, это прежде всего ОСАГО, то есть ущерб при дорожно-транспортных происшествиях. Это, так скажем, ну как не, как не печально, это суд, судебные разборы, там, возмещения и тому подобное. Оценщики также несут определенную ответственность. И не просто определенную, они несут достаточно серьезную ответственность. Согласно законодательству, оценщик – это физическое лицо, то есть гражданин, не ООО, как это было раньше, юридическое лицо, а физическое лицо, которое отвечает всем своим имуществом по тем правам, которые они, так скажем, имеют, будучи оценщиком. Далее, в чем еще ответственность от оценщика заключается? Для того, чтобы непосредственно быть оценщиком, вы должны быть включены в реестр. Реестр – это, так скажем, список общественной организации, список лиц, которые имеют право непосредственно заниматься оценкой, то есть работать на рынке. Для того, чтобы э, быть включенным в реестр, вы должны внести, э, каждый оценщик должен внести компенсационный фонд в размере 30 тысяч рублей. Плюс, я уже говорил в самом начале, ваша ответственность должна быть застрахована в одной из страховых компаний согласно законодательству. Ярославское региональное отделение общественной организации Российское общество оценщиков предоставляет весь спектр оценочных услуг. Недвижимость, транспорт, оборудование, собственность, бизнес и многое другое. Город Ярославль, улица Депутатская, дом 3, второй этаж. Телефон 72 88 12 на 20 лет. Сегодня мы вновь говорили о недвижимости, получили полезные советы от ведущих специалистов, а также узнали, по каким критериям нужно выбирать профессионалов на рынке недвижимости. На сегодня это все. Пишите нам по адресу юр.ликбез.я24.тв С вами была программа «Юридический ликбез» и я, Ева Геворгян. 
Решайте свои проблемы, оставаясь в рамках закона. Увидимся через неделю.